Hello, friends. Today we're finishing our topic on English prefixes. We've already discussed the prefixes that make new nouns and adjectives. And today we're going to look at the prefixes that make new verbs. Вы наверняка уже заметили, что при образовании существительных и прилагательных зачастую используются одни и те же приставки. Например, unhappy – несчастный и unemployment – безработица. То же самое можно сказать и о глаголах. Давайте посмотрим, какие приставки употребляются с глаголами и как они меняют их значение. Here's the list of common prefixes and verbs they make. Re – again or back. For example, react, recollect, recover, remember, remind, rename, repeat, return. This reverses the meaning of the verb. For example, disagree, disconnect, discover, dislike, disappear, disrespect, distract. Over, too much. For example, overcome, overdo, overread, overwork, overlook. Note the difference in meaning. Overlook, noun, обзор, and to overlook, verb, просмотреть, упустить из виду. Un reverses the meaning of the verb. For example, undo, unlock, unpack, unplug, unwrap, miss, badly or wrongly. For example, mislead, misplace, mistreat. Misguide. Out. More or better than others. For example, outnumber, outlast, outbid, outrun. B. Make or cause. For example, become, befriend, behave, belittle, believe, belong, bewitch. X, out of, from. For example, exchange, exclude, exist, expand, explain, export, extract. Co, together. For example, coexist, cooperate, co-own. Note that coexist and cooperate can be written without a hyphen, but not Go own. De, separation, reverse action. For example, destroy, decrease, deconstruct, devalue, deselect. Note that the prefix de has other contrary meanings. It is often used as an intensifier, meaning completely, as well as meaning from, down, or away. For example, depend. Describe, demand, delay, depress, defeat, decide. For, earlier, before. For example, foresee, forego, foreclose. Pre, before. For example, predict, prefer, prepare, prevent. Per, through, very. For example, Perceive, perform, persevere, persuade. Pro, forward. For example, proceed, prohibit, protect, provide. Under, not enough. For example, underestimate, understand, undertake, undergo. These are the most common prefixes used to form new verbs. Some of them can be confusing because they are very similar and a lot of times students are not sure which prefix should be used with a certain verb. Итак, давайте посмотрим на приставки глаголов, которые часто вызывают трудность у изучающих английский язык. Prefixes for and for. Приставка for имеет значение прочь, в сторону, крайний, неверно. 
Этот префикс встречается в ограниченном числе глаголов и их производных, многие из которых являются устаревшими, но некоторые все еще активно употребляются. For example, forbear, forbid, forget, forgive, forsake, forgo. Префикс for, как мы уже сказали, имеет значение до, заранее, впереди. For example, Forgo, foreshadow, forjudge. Префиксы de, this, t имеют похожее значение и встречаются в глаголах и их производных. Чаще всего изучающий язык будут префиксы de и d, которые похожи по значению и звучат одинаково. D. Префикс de имеет несколько значений, таких как удаление, отрицание. Отделение, понижение, обратное действие. For example, deduct, deform, demote. Префикс des широко употребляется в глаголах и их производных для выражения обратного действия, отрицания, убирания, отделения. For example, like, dislike, obey, disobey, close, disclose. Префикс «ди» — это вариант «дис» и имеет те же значения. Он употребляется в латинском языке вместо «дис» перед определенными согласными и просто остался таким в английском языке. For example, digest, distress, divert, divide, divorce. Note that in some cases «ди» is pronounced «дай». Digest, divert, Direct. Существует также префикс «дес» в значении «плохой», «дурной», «больной», но встречается он в основном в медицинских терминах. For example, dysfunction, dyslexia, etc. So, it's time to practice what we've just learned about prefixes that make new verbs. Let's do some exercises. Choose the correct verb prefix. We read the map wrongly and ended up returning to the same place. I think I misjudged Laura. She's actually really nice. My mobile phone's dead. I need to recharge the battery. It's easier to overcome problems if you share them. I always hated it when my classmates misbehaved. It can take several weeks to recover from flu. We unpacked as soon as we got to the hotel, then we went for a walk. You can get a bad stomach from overeating. My spell checker corrects a mistake whenever I misspell a word. That bill can't be right. I think he overcharged me. And thus we're finishing our topic on English prefixes. I hope that this information was quite helpful and you'd be able to use it in future. Have a wonderful day and I wish you good luck.